Rád vás opět všechny vítám v centru Dhamaloka a v této chvíli na řadě má další přednáška. Někdy se inspirují tématy navrženými posluchači, ale častěji hovořím o událostech, které se staly v posledních dnech nebo hodinách. A pravdou je, že často vidím, jakou spoustu problémů lidé v životě mají. Chodí se svými problémy za mnichy a žádají Ajána Bráma nebo některé další mnichy a jeptišky, aby jim pomohli problémy vyřešit. Nikdy se ale divím, proč to lidé dělají, zejména ty manželské problémy. Všichni dobře víte, že jsem nikdy nebyl ženatý. Tak co o tom asi vím? Ptáte se mě na pracovní problémy v továrnách nebo kancelářích v dnešní Austrálii. Co o tom asi tak vím? 42 let jsem nebyl v práci. Neberu žádný důchod. Neplatím žádné daně, protože nemám žádný příjem ani peníze. Takže jako mnich žijí velmi zvláštním životem a často vtipkuji, že hlavním důvodem, proč lidé přicházejí s problémy za mnichy, je nejspíš to, že jsme levní. <laughs> Neúčtujeme si žádné poplatky. Asi v tom bude něco víc než jen tohle. Jinak by k nám lidé stále nechodili a neposílali by nám svoje maily, kde píšou, že naše přednášky poslouchají každý týden a že jim skutečně s problémy pomáhají. Něco na tom asi bude. Nějakým způsobem se nám daří napojit se na hlubokou moudrost a dosáhnout toho, že tato hluboká moudrost rezonuje s dalšími lidmi a řeší jejich problémy tak, jak to nedokážou ani psychologové, psychiatři nebo lékaři. Jedním z důvodů je naučit se sklidnit mysl tak dokonale a do takové krásy, že jsou všechny vaše problémy vyřešeny. Je zajímavé, že když se podíváte na buddhismus, uvidíte, že to učení není o dohadování se o buddhistických dogmatech nebo myšlenkách. Niši prostě polemiky nevedou. Nepořádáme debaty. Protože všechny ty debaty, když se dva lidé dohadují, vycházejí ze špatného zdroje, pokud to tedy správně chápu. Vycházejí z nesprávného místa, tedy z intelektu, spíše než ze srdce, soucitu a klidu. To je jeden z důvodů, proč vás jako mnich nabádám, abyste dělali totéž, abyste rozvíjeli svá srdce spíše než své hlavy. Protože dobře víte, jak to na tomto světě chodí. Chodíme do různých vzdělávacích institucí, do škol a tam se učíme myslet. Ve skutečnosti se učíme myslet tak moc, že už vůbec neumíme přestat přemýšlet. A protože neumíme přestat přemýšlet, nejsme schopni vidět pravdu. Často se hádáme s lidmi, které bychom měli milovat a pečovat o ně. Někdy tomu jako mnich nerozumím, Příliš často se mi stává, že musím radit s manželskými problémy. Dva lidé, které dlouho znám, mají problémy se soužitím a já je oba znám od malička. Když se podívám na tu dívku, je krásná. Skvělý člověk, skvělá povaha. Když se podívám na hocha, je skvělý chlap. Úžasná povaha má opravdu dobré srdce. Já v nich to dobro vidím, ale oni ne. Problém je v tom, že se zamotali v myšlenkách a zapomněli na laskavost, soucit a odpuštění ve svých srdcích. Někdy, když příliš přemýšlíme, jsme tak unavení, že už vůbec nedokážeme myslet jasně. Opět mě napadá jeden příběh. Vyprávěl jsem jej mnichům minulou středu. Je to příhoda z jedné mé knihy. Je to hluboký příběh o buddhismu. Ale je skutečně zajímavý a důležitý tím, že dává návod, jak řešit životní problémy a jak rozvíjet více štěstí, více radosti a dobroty. Povím vám historku, která mi připomíná 33 let od vzniku našeho kláštera Bodhiniana. Byl jsem u jeho založení a prvních sedm let jsem opravdu dřel. Byl jsem hlavní stavitel a mé jméno je uvedeno na mnoha stavebních povoleních, například domků, meditační haly nebo kuchyně. 
Dnes ty stavby v klášteře můžete vidět. A vlastně i zde tento sál. Já jsem jej navrhoval a pak přišel architekt a spackal to. Ale půdorys byl v zásadě můj nápad. No, každopádně, tehdy jsem pracoval opravdu hodně a celých těch sedm let jsem jezdil nahoru do kláštera a zpět dolů z kopce v Serpentine, kde se náš klášter nachází. Jezdil jsem tam a zpět možná třikrát týdně za nejrůznějšími záležitostmi. Někdy jako buddhistický mnich a duchovní lídr, jindy jako stavitel byla tehdy spousta práce. Nahoru do kopce a zpět dolů, nahoru a dolů a vždycky autem. Až jednoho dne, tuším, že to bylo zhruba po sedmi letech od mého příchodu, byl to tehdy nádherný jarní den, a ještě nelétali mouchy. Pokud byste náhodou měli zájem o mouchy, tak jich v Serpentine máme hodně. Když přijedete o víkendu, můžete si nějaké odvést. Díky moc. Tenkrát byl překrásný slunečný a teplý den a já jsem měl dost času. Požádal jsem řidiče, aby mě vysadil. Chtěl jsem mít do kopce pěšky. Pro mě je dost těžké mít dostatek pohybu, protože už jsem starší mnich a každý mě chce vozit. Někdy mě lidé naloží do svého nového auta, protože to považují za požehnání. Vlastně ani nevím, jestli to funguje, ale chtějí to po mně. Podívejte, některé buddhistické tradice jsou vážně dost divné. Snažím se s nimi popasovat, jak nejlépe umím, ale bývá třeba zvykem, hlavně u starších mnichů se to předpokládá, že mají velmi dobrou karmu. Mnohem lepší, než jakou mají běžní lidé, naše karma je téměř hvězdná. V Tajsku, kde jsem jako mladý mnich žil, mnohdy posadili mnicha na přední sedadlo autobusu. Důvodem bylo to, že naše dobrá karma má ochránit všechny pasažéry sedící za námi. Hlavně před čelním nárazem. Mně to moc nevadilo, ale jednou se mi stalo, a to je skutečný příběh, cestoval jsem z Čonbury do Bangkoku. Není to daleko, asi jen dvě hodiny. Díky bohu. Protože když jsem nastoupil do obrovského autobusu, Řidič se na mě široce usmíval a ani ode mě nechtěl peníze. Posadil mě úplně dopředu, asi takhle blízko od čelního skla, protože měl v autobusu puštěný film a moc jej toužil sledovat. Ale protože se bál nehody, musel se soustředit na cestu. Teď tam ale měl mě, abychom nenabourali a on se tak mohl klidně dívat na film. A já jsem zíral na ty obrovské nákladňáky, jak se řítí na náš autobus pokaždé, když náš řidič věl do protisměru. Naštěstí jsme to přežili. Takže to zřejmě fungovalo. Jednou jsem to zkusil v letadle společnosti Thai Airways. Byl jsem v ekonomické třídě a řekl jsem letušce, že letadla mohou někdy narazit do hory. Takže kdyby mě posadili dopředu, mohl bych všechny v letadle za mnou ochránit. Předu, jak víte, je první třída, nebo aspoň biznis. Považoval jsem to za skvělý návrh, ale nevyhověli mi. A tak jsem zůstal sedět v ekonomii. No, nevadí. To jsou jen hlouposti. Lidé mi většinou chtějí pomoct a něco pro mě udělat, ale někdy mi pomáhají až moc a neumožní mi pohyb. Tehdy jsem přinutil řidiče, aby mě pustil ven. Chtěl jsem se projít. Nechal mě jít. Šel jsem nahoru pěšky. Většina z vás jezdí do kláštera Bodiniana nebo do meditačního centra Jana Grove autem. Bylo to poprvé za sedm let, kdy jsem šel do toho kopce pěšky. A stalo se něco úžasného. Když jsem tam tak pomalu kráčel, vůbec jsem to okolí nepoznával. Zkuste si to sami. Pokud jste vždy jezdili domů nebo do nákupního centra nebo k poštovní schránce autem, vyzkoušejte jít někdy pěšky třeba z domu na konec ulice. Uvidíte, že je to jiné. Uvidíte spoustu věcí, které jste tam nikdy neviděli. 
A přesně to se mi stalo. Viděl jsem hodně nových věcí, kterých jsem si nikdy nevšiml. Tolik, že jsem vůbec ten kopec nepoznával. A to jsem tam žil celých sedm let. Bylo to úplně jiné, než co jsem si pamatoval. A to mě šokovalo. Šokovalo mě to natolik, že jsem se zastavil a zůstal stát. A jen jsem nevěřícně hleděl. Jak jsem tam tak stál, ta stráň se znovu proměnila. Stál jsem a zíral a viděl mnohem více detailů. A všechno to vypadalo neuvěřitelně krásně. Mnohem krásněji než kdykoliv předtím. Dokonce i obyčejná zelená tráva vypadala jako zářivá, nádherně sitá zelená. Měla spoustu různých odstínů zelené a kůra na stromech a lišejníky na kamenech a drobné květy a potok na úpatí kopce. Bylo to tak nádherné. Jako v nebi. Proč jsem si toho nikdy předtím nevšiml? Jak jsem tak kráčel, začal jsem rozjímat, co se to vlastně stalo. Napadlo mě takové přirovnání, zcela logické. Příhodné podobenství o tom, jak žijeme naše životy. Když jsem se díval z okna jedoucího auta, světlo dopadalo na oční pozadí, na sítnici ale nemělo dostatek času, aby vyvolalo potřebnou chemickou reakci. Uviděl jsem obrázek, ale přišel další obraz, který vytlačil ten předchozí. A pak další a další obrázky. Vytváření obrazu na očním pozadí je prostá chemická reakce. Ale tyto reakce neměly dostatek času na to, aby proběhly. Takže mi mnoho detailů unikalo. Stejně tak ty barvy, které se tvořily, neměly čas se pořádně sformovat. Když jsem vysedl z auta a šel pěšky, mé oči měly mnohem více času dívat se kolem a já jsem toho mnohem více viděl. I barvy byly sitější. Jakmile jsem se zastavil a stál úplně v klidu, bylo to ze všeho nejlepší. Všechno, co jsem viděl, pak teprve bylo kompletní. Barvy byly sitější, než jsem kdy očekával. Nikdy jsem si na takové barvy nevzpomněl. Bylo to tím, že jsem byl v klidu a všechno v oku mělo dost času se sformovat. Mysl měla často zkoumat, bylo to tak nádherné. A uvědomil jsem si, že se v životě často honíme kolem dokola, jako bychom žili v jedoucím autě. Naše tělo je jedoucí auto. Lítáme tak rychle od jedné věci ke druhé, že si ve skutečnosti nevšímáme toho, co je kolem nás. Vnímáme toho všeho jen zlomek. A to, co vidíme, je jakoby nedostatečně sformováno, jako bychom viděli pastelové barvy na místo jasných a sitých, což je jejich pravá povaha. Tato zkušenost mi ukázala, jak moc důležité je v životě zpomalit. Možná nemůžete zpomalit každý den, ale třeba alespoň o víkendech nebo odovolené. Upřímně řečeno, nemusíte toho přece pořád tolik dělat. Sice nemusíme, ale proč toho tolik děláme? Převážně ze strachu, protože nejsme zvyklí zpomalit. A na meditačním kurzu jsem už vysvětloval, že to je jeden z důvodů. Většinou si všimneme, že v buddhismu existují tři fáze nebo úrovně vývoje mysli. Tyto tři úrovně jsou poznání, zblížení a za třetí přijetí. Nejprve je třeba pochopit, o čem vlastně mluvím. Co je to klid a mír? Poznat, co je to krása, co je to svoboda. Jakmile to poznáme, Časem se s tím zblížíme a nakonec se přestaneme bránit. Tichu, klidu a svobodě. Znovu opakuji, že někdy nabídnu lidem spoustu klidu a osvobození od životních problémů, ale oni to nepřijmou. Raději dále žijí se svými problémy. Mnohokrát jsem radil lidem, kteří bojovali se zármutkem po ztrátě blízké osoby. 
Ale oni to nejsou schopní překonat jednoduše proto, že nechtějí svůj zármutek opustit. Někdy mají lidé problémy v manželství a já jim navrhnu výborné řešení, které dobře funguje u jiných lidí, ale oni to nepřijmou, protože se nechtějí svých manželských problémů vzdát. Může to být sabotáž, nedostatek sebeúcty nebo třeba různé závislosti. Nabídnu jim skvělé nápady, jak to překonat, ale oni to prostě dělat nebudou, protože sami nechtějí. Mají strach. Existuje přirovnání o člověku zavřeném ve vězení, kterému následující den vyprší trest a on může být ven na svobodu. Ale on nechce. Má strach. Strach z neznámého. Zvykl si na to vězení. Zvykl si být za mřížemi. Zvykl si třeba na svůj vztek. Na jednu z největších obtíží. Takže se zkusme naučit nejprve pochopit opak. Svobodu. Pro začátek třeba jen jeden den venku z vězení. Zkusit trochu meditovat a vnímat, jaké to je, když nejsme rozčílení. Zkusit trochu nějaké relaxace, klidně masáž nebo jógu a pochopit, jaké to je být v klidu. Po nějakém čase se s tím zblížíme, zvykneme si a jsme s tím v pohodě. V podstatě to přijmeme do svého života. A můžeme být klidným člověkem. Nemusíme se v životě stále tak honit. Kam tak spěcháme? Co hledáme? Proč toho tolik v životě děláme? Bohužel svět se zbláznil. Ale proč? Co potřebujeme? A kolik toho potřebujeme? To, za čím se doopravdy tak honíme, je totiž opět klid, štěstí, radost a láska. Co doopravdy chceme? Všimněte si jedné krásné věci. Když začneme v životě zpomalovat nebo si jen dáme malou pauzu, pak veškerá ta krása, ten klid, to štěstí, kvůli kterým tak tvrdě pracujeme, například snažíme se sehnat práci, založit rodinu, všechny ty věci, o které tak zápasíme a usilujeme. Když zpomalíme a zastavíme, pak uvidíte, že to všechno už máme. Když zvolníte, uvidíte tolik krásy a štěstí, kolik jste si vždycky přáli. Ale chce to hodně odvahy zpomalit a zastavit se. A další báječná věc je to, že když zpomalíte a zastavíte se, potom uvidíte, jak krásný je ten kopec, kde žijete. Protože teprve pak to opravdu oceníte. A taky to znamená, že se budeme navzájem mnohem více respektovat. Nejde jen o krásu postavy nebo obličeje, je to vnitřní krása člověka. A abych byl upřímný, možná protože už medituji příliš dlouho, kdykoliv vás zde vidím a vidím do vašich srdcí, pak to, co je uvnitř, je absolutně nádherné. Tak to jsem se cvičil mnoho let. Dnes je pro mě těžké rozčílit se nebo někoho zavrhnout. Jednoduše proto, že je snadné zpomalit a zastavit se. A uvidět, jak to, co kdysi bývalo jen obyčejným kopcem, najednou září svými barvami a strukturou jako celé spektrum úžasných vlastností. Mnohem více si pak jeden druhého vážíme. Znáte, jaké to je, když se poprvé zamilujete. A vidíte, všechny ty úžasné vlastnosti jsou opravdu nádherné. Podobné je to v hluboké meditaci. Ale nejen k jedné osobě, ale vůči všem. Uvidíte, jak jsou lidé krásní. A úžasné je také to, že jakmile vidíte, jak jsou druzí lidé krásní, oni to začnou v sobě vidět taky. Učím někdy lidi takový malý trik pro jednání s problematickými lidmi. Na světě je spousta takzvaných problematických lidí. Ve skutečnosti ale nic jako problematický člověk není. Jen jej tak vnímáme. Stačí udělat jednu věc. Změnit způsob vnímání a hledat a nacházet v lidech to hezké. Vím, že tam vždy něco hezkého je. Stačí se jen zaměřit na krásu stráně, zpomalit a zastavit. Určitě to tam najdu. Jakmile se snažíte vidět krásu v druhém člověku, ukáže vám ji. 
Nedávno mi jedna paní vyprávěla něco podobného, možná je někde tady, nevím. Zkoušela to se svou šéfovou v kanceláři. Dostali novou vedoucí. Vlastně ta šéfová byla její bývalá kolegyně a povýšila. Je neuvěřitelné, jak se člověk někdy změní, když povýší. Z dobrého přítele je najednou někdo jako Margaret Tečerová. Dobře si na premiérku Tečerovou vzpomínám. Řekla o ministrech své vlády, některé můžete porazit, jiné vyždímat a ty ostatní zedřít. To byla fakt neuvěřitelná ženská. Zedřít ministry vlády. Nikdy takové lidi potkáte v kanceláři. Poradil jsem jí, aby si nevšímala zlých vlastností své šéfky, ale zaměřila se na tu hezčí stránku. Tato úžasná paní pak šla za svou vedoucí, která ji jako obvykle špehovala a pomlouvala a nabídla jí, že jí přinese ze zdola kávu. A šéfová byla zjevně úplně zaskočená. Změnila svůj přístup k té dámě. Všímala si její laskavosti, ale můj nejoblíbenější příběh se stal před několika lety. Pořád říkám, že v každém je něco krásného. Jako jsem viděl krásu v tom kopci, když jsem zpomalil. Když vidíte krásu v druhých lidech, oni ji ukáží. Vykládal jsem tuto historku před mnoha lety ve vězení Karnet, asi před 30 lety. Byl tam jeden vězeň. Jedna věc se mi na hodinách ve věznici skutečně líbila. Vězni byli upřímní. Napřímo mi řekli, to jsou keci a džáne. Nebrali si žádné servítky, jako vy tady. Hned mi to okomentovali a zcela upřímně. A to se mi líbí. Vy mi tady někdy říkáte, skvělá přednáška a džáne, pak si vykládáte, jak to bylo slabé. Ale ve vězení nemají co ztratit. Skutečně tuto přímost, tuto upřímnost jsem ve vězení obdivoval. Takže tento vězeň mi řekl, že to jsou keci. Já si ale vždy rád stojím za svým, protože mám svou zkušenost. Když věřím, že je to pravda, tak si zatím stojím. Tak jsem tomu vězni řekl, e, vážně? A on, jo. Dobře, tak se vsaďme. Zeptal jsem se toho vězně, kdo je tady ve vězení nejhorší člověk. Koho nejvíce nenávidí, kým nejvíce pohrdá. Moc dlouho nepřemýšlel a řekl, že je to vyšší vězeňský dozorce, kterého každý považoval za psa. A to se ještě psům křivdí. A popisoval mi i jeden příklad toho, co se stalo minulý týden. Vzpomínám si na tu jeho historku. Jeden spoluvězeň neměl několik týdnů žádnou návštěvu. Protože vězení Karnet je v lese ještě dále než náš klášter. Nejede tam žádná hromadná doprava, musíte přijet buď vlastním autem, nebo vás musí někdo svést. Je to dost složité. Jeden spoluvězeň měl tedy konečně návštěvu. A tento bachař měl ten den zrovna službu. Uviděl návštěvu, ale ta se musí nejprve ohlásit a zapsat, vyplnit různé formuláře, teprve pak vás pustí dovnitř. Když ten bachař vězně potkal, nic mu o návštěvě neřekl, ale místo toho jej poslal až na druhý konec věznice, kde nebylo slyšet hlášení. A zatímco vězeň byl pryč, Návštěva se zapsala a pak hlásili rozhlasem, že vězeň XY má návštěvu. On ale nereagoval, protože hlášení nemohl slyšet. Výzvu několikrát zopakovali. Pak poslali někoho, aby ho našel. Až ho našli a přivedli zpět asi za pár hodin, řekli mu, je nám moc líto, návštěvní hodiny skončily. Snad budete mít více štěstí příště. To bylo fakt škodolibé. Byla to jeho první návštěva po několika měsících a ten mizera bachař jej připravil jen tak z plezíru, alespoň o trošku přátelství. S takovou osobou jsme měli tu čest. Řekl jsem, že to je skvělé, aspoň máme skutečnou výzvu. S chodou okolností jeden vězeň v mé skupině měl za úkol každý den servírovat tomuto chlápkovi kávu a čaj. Nádhera. 
Požádal jsem jej, aby pokaždé, když mu bude servírovat kafe nebo čaj, dal do nápoje hodně lásky. Ať zjistí, kolik chce mléka, kolik cukru, jaký druh kávy má rád, jak silný čaj chce. Aby se skutečně pečlivě snažil přinést bachaři, tomuto psu, nejlepší čaj nebo kávu, jakou umí. Docházel jsem do skupiny každý týden a vždy jsem se ptal, jak to jde. A on na to beznadějné. Každý týden mi opakoval, že se moc snaží připravit dozorci perfektní kafe, ale on jej ignoruje. Vždycky, když mu dám kafe na stůl a řeknu, ať vám káva chutná, pane, on se ani neotočí, jako bych na této planetě vůbec neexistoval. Takový je to člověk. Tedy, bylo to fakt těžké, ale chválil jsem tohoto vězně, protože se nevzdával. Byl tak trpělivý, že nakonec se ledy prolomily. Vzpomínám si, jak mi s širokým úsměvem na tváři hlásil, že jednoho dne, asi po třech měsících, uvařil kávu podle přání bachaře. Zjistil, jakou kávu má nejraději, kolik cukru a mléka má rád a to kafe mu donesl. A řekl mu, doufám, pane, že vám káva bude chutnat. Bachař se sice ani nepohnul, ale řekl, u. Uh. Tím se prolomily ledy. To byla skulinka ve zdi. Jakmile to řekl, bylo mi jasné a tomu vězni taky, že první vítězství je naše. Je to uznání. Velmi brzy po pár týdnech se mu podařilo najít nějaké sušenky nebo sendviče, co měl dozorce rád. Položil mu je k nádhernému šálku čaje, jak nejlépe uměl. Prosím, pane, váš vynikající čaj. A sehnal jsem speciálně pro vás taky sendviče. A ten bachař se na vězně otočil a řekl, děkuji vám. Později jsem se dozvěděl, dneska je to asi podobné, že tehdy měli mezi všemi věznicemi západní Austrálie důmyslnou šeptandu. To poděkování se neslo celou komunitou vězňů v západní Austrálii. To mi řekli vězni. Nemohli uvěřit, že tento pes poděkoval vězni. Vyhrál jsem. Zvítězil spíše způsob, jak věci otočit a vidět v lidech něco pěkného. Věnovat lidem péči, vrátí se vám to, protože uvnitř v sobě to všichni stále máme. Máte to v sobě taky, takže, když je to v druhých lidech, je to i ve vás. Stačí, když trochu zpomalíte a všimnete si, co uvnitř sebe máte. Nikdo pak nebude mít důvod k depresi. Nikdo nebude mít málo sebeúcty. Nikdo si o sobě nebude myslet, že není dost dobrý. Když jste ve shonu a stále jen dokola přemýšlíte, pak krásu té stráni nevidíte. Proto zde učíme lidi meditovat. To je to nejdůležitější. Přednášky mohou být k užitku, ale nejdůležitější je meditaci praktikovat a sám je zažít. Kráčet velmi pomalu, podívat se na sebe a říct, páni, nikdy jsem si neuvědomil, že mám tak dobré vlastnosti. Podobně jako jsem si nikdy předtím nevšiml těch krásných kamenů na kopci. Jdete-li velmi pomalu, řeknete si, páni, ta tráva je neskutečně krásná. A pak se podíváte na sebe a uvidíte, jak jste neuvěřitelně krásní a báječní. To vám otevře oči. Je to úžasné. Cože, já taky? Ano, vy též. V buddhismu se říká, že každý má uvnitř sebe budhu. Budhovskou přirozenost. To není vtip, je to naprostá pravda. Ale jak ji najdeme? Otevřeme se. Na kurzech většinou ještě vyprávím jedno podobenství o vnitřní kráse člověka. Je to přirovnání k lotosu s tisíci okvětními lístky. 
Možná jste to už slyšeli. Jsme z linie teravádového buddhismu, ale to je jedno. Mluvíme i o jiných buddhistických tradicích. Ctíme Vajrayanu, tibetský buddhismus, kde se recituje mantra Om Mani Padme Hum. Tu zná většina lidí, včetně křesťanů, ateistů a možná dokonce i Donald Trump. Je zajímavé, že když řeknete Donald Trump, tak se lidé začnou smát. Dvojí smích teď? Každopádně, málo kdo ví, co ta mantra vlastně znamená. Ve skutečnosti znamená uctívání klenotu v srdci lotosu. To je význam Mani Padme, což znamená klenot v lotosu. Málo kdo chápe, co se tím myslí. Proč je to v buddhismu tak důležité úsloví? Odpověď najdeme v podobenství o lotosu. Květ lotosu je v noci zavřený. A když se na lotosový květ v noci zblízka podíváte, uvidíte, že vnější obal je velmi hrubý. Je špinavý, protože vnější obal musí odolat větru, prachu, špíně života. Ale uvidíte, že brzy ráno, když vyjde slunce, a sluneční světlo a teplo dopadne na zevní obal, zahřeje jej a květ se začne otevírat. A pod touto velmi špinavou, tuhou vnější vrstvou kalicha se objeví první korunní lístky. Ty pěkné, ale i ty vnější korunní lístky jsou ještě hrubé a moc nevoní. Tím, jak se otevře vnější vrstva korunních lístků, může sluneční světlo dopadnout na další vrstvu a ta se taky otevře. A pak se otevře další vrstva a další vrstva. Otevírají se postupně jedna vrstva za druhou. Jakmile je otevřená předchozí, slunce dopadne na další a ta se otevře. A čím jdete do lotosu hlouběji, tím krásnější jsou okvětní lístky. Více voní a jsou jemné. Toto je nádherné podobenství o člověku. Někdy potkáte velmi hrubého člověka. Vypadá drsně, vypadá zlé. Ale když jej otevřete, pod vnější vrstvou, která jej chrání před ranami života, pokud vám důvěřuje a záleží mu na vás, pak odkryjete jeho nitro a tam uvidíte nádherného člověka. Možná se to spoustě z vás už stalo. Možná jste měli partnera, který si prošel peklem. Ale když mu dáte lásku a péči, pomalinku se začne otevírat, protože vám věří a přestane mít strach. Uvidíte neskutečnou vnitřní krásu. A když to uděláte vy jako partner, blízká osoba, jako přítel, je pak úžasné, že tu krásu v sobě objeví taky on. Pozná, že v tomto světě není zcela beznadějný, hrubý a sprostý člověk. Uvidí mnohem více. S oblibou na meditačních kurzech vyprávím jeden příběh, který vám teď chci říct, aby se tyto úžasné příběhy dále šířily. Často opakuji, že i já někdy dělám chyby. A toto je jedna taková moje hloupá chyba. Jednou se na meditační kurz do centra Jana Grove, které je přes cestu nedaleko kláštera Bodiniana, dostavil divný obrovský chlap. Hrubý a zarostlý, celé tělo měl potetované. Když jsem se na něj podíval, hned jsem ho svým stereotypním vnímáním milně odsoudil. Vypadal jako šéf motorkářského gengu. Úplně jinak než lidé, kteří obvykle chodí na meditační kurzy. Okamžitě jsem mu řekl, vážený pane, tady jste špatně, vězení je tam tím směrem. Můj předpoklad byl totálně mimo. Řekl, nikoli, jsem přihlášený na váš meditační kurz. Tak jo, v pořádku, jsou tu různé typy. Ten chlap už z vnějšku vypadal fakt drsně. Nechtěli byste ho o samotě potkat v sobotu večer ve čtvrti Northbridge. Vypadal jako zlý týpek. 
ale on byl na tom kurzu nejlepším meditujícím. Když přišel k osobnímu pohovoru a říkal mi, co zažívá, bylo to neuvěřitelné, zažíval velmi hlubokou meditaci se spoustou radosti a blaha. Uvědomil jsem si, že ten chlápek se úplně otevřel a uvnitř byl úžasně nádherný. Jeho mysl v meditaci jsem obdivoval, byl vynikající. To mě naučilo, podobně jako i jiné zkušenosti, že každý to v sobě máme. Takže vezmete lidi, které opravdu nemáte rádi. Takové, kteří vám dělají nejvíce potíží na světě. Třeba vaše tchyně. Ale nechme chudáky tchyně na pokoji. Co třeba tchán? Nebo třeba lidé, se kterými se přete o rozdělení dědictví. A oni chtějí všechno pro sebe. Nebo někdo, kdo vás skutečně vytáčí. Třeba vás podvádí při obchodech, může to být kdokoliv. I oni v sobě mají krásu. Pokud se vám podaří jim tu krásu ukázat. Nebo jiný příběh, ten jsem popsal v knize Kráva, která plakala. Jsem z něj na měko. Jedna žena se pro mě stala hrdinkou, nějakou dobu jsem ji neviděl a nevím, co se s ní stalo, ale ať je kdekoliv, vážím si ji pro to, co se jí povedlo. Navštívila mě před mnoha lety, mohlo to být asi tak 20 let zpět. Po jedné mé přednášce přišla za mnou a řekla mi, že by mě a taky ostatním mnichům chtěla poděkovat. Mnišky tu ještě nebyly. Chtěla nám poděkovat za naše učení, protože jsme jí prý zachránili život. Zajímalo mě jak. A ona mi vyprávila svůj příběh. Do našeho centra začala chodit před sedmi lety. Jediný důvod, proč jsem přišla, byl ten, že chtěla z domu pryč. Protože byla obětí hrubého domácího násilí. Její manžel ji pravidelně mlátil. Tehdy ještě nebyly linky bezpečí. Když někdo trpěl domácím násilím, neměl kam jít. Ve skutečnosti nějaké možnosti byly, ale... Nikdo o nich moc nevěděl, takže tato nebohá žena to prostě musela snášet. Neměla kam jít. A nesuďte ji, prosím, protože někdy to v takové situaci téměř nejde vydržet. Stále však toho muže milujete. A pořád se snažíte to zlepšit, i když jste samá modřina. Máte příliš velký strach vyjít s tím ven. Cítíte se jako ve vězení, ale odejít vás děsí ještě víc. Nejste schopní racionálně myslet. Možná si řeknete, proč pro Boha neodešla? Ale v tomto stavu nejste schopní rozumně přemýšlet. Je to emoční bouře. Takže ona chodila k nám, protože každou minutu, kterou tu strávila, ji nikdo nemlátil. To mi řekla. Proto jsem přišla. Ale zaslechla zde něco, co by nikdy v životě nečekala. Vidět krásu ve svém muži. A ona to zkusila. Kdybych já tehdy tušil, co se děje, volal bych nejspíš policii. Ale ona nic neřekla. Vždy jen přišla, sedla si dozadu a byla sticha. Ale to, co zde slyšela, zkusila praktikovat. Vždycky, když viděla, že její manžel dělá něco obdivuhodného, rozumného, laskavého, objala jej a políbila a řekla děkuji. Posílila každý maličký záblesk jeho dobrého chování. Viděla, že i on má v sobě moc pěkné vlastnosti. Trvalo mu to sedm let, než se změnil. Sedm dlouhých let. Ale změnil se. Přivedla mi ho ukázat. Je to velmi milý, laskavý muž. Tato žena však byla ještě něco jiného. Byla jako anděl, ale ne ten anděl s křídly a donotem kolem hlavy. Byla neuvěřitelně silným a pevným člověkem. Krásným a laskavým. Také mi ukázala své dvě děti. Je neuvěřitelné, jak dokázala vybudovat svůj vztah od začátku z úplného smetí. V tomto případě vám každopádně tento postup určitě nedoporučuji. 
Ona byla skutečně mimořádná. Je to jen ukázka toho, co je možné. Že i v tomto monstru byl anděl a ona jej vynesla na světlo. Zaslouží si v tomto vztahu i se svými dětmi každý drobek svého štěstí. Vysloužila si ho. Udělala nádhernou věc. Co by se jinak asi stalo? Rozpad manželství, děti by skončily v problémech a muž by šel do vězení. Nic dobrého by to nepřineslo. Možná si myslíte, že on by si vězení zasloužil, ale jí se povedlo obrátit netvora v nádhernou bytost. Ona se tím stala ještě krásnějším člověkem. A úžasné děti s takovou maminkou. Pane jo, stali se jedinečnými lidmi. I toto je možné, protože jeho žena v něm tu krásu viděla. Dostala zde návod. Něco krásného v něm bylo, ona to viděla, hledala, umocnila to a manžel to začal v sobě vidět taky. To, co vidíte v ostatních lidech, je to, co oni ukáží vám. Opravdu nádherný příběh. Takže v lidech to je. Ten důvod, proč o tom zde mluvím, je, abych vás povzbudil a ukázal vám, jak řešit vážné problémy. Jiná řešení jsou většinou jenom záplaty. Toto je opravdová věc, která vás vymaní z opakujícího se špatného jednání, z negativity, z přílišného přemýšlení. Protože to vychází od jinut než myšlenky. Možná se to jeví nerozumně. Nedává to logický smysl, ale v srdci cítíte, že je v tom kus pravdy. Jakmile se to naučíte vůči jiným lidem, je úžasné, když to pak zkusíte sám k sobě. V každém jednom z vás je něco krásného. I v každém člověku se závislostmi, s depresemi, negativním sebevrahem. Proč to lidé dělají? Protože v sobě nevidí žádnou krásu a často ani v nikom druhém. Podléhají sebezničujícímu sabotážnímu jednání, protože nevidí nic, proč stojí za to žít. Nevidí žádnou krásu v životě. Nevidí v té stráni ty fantastické barvy, zelené, hnědé, žluté, fialové. Ztratili to. Přišli o schopnost vážit si krásy tohoto světa. A není divu, že lidé pak hledají jiná potěšení v hromadění majetku, v moci, v sexu, ve filmech, v metamfetaminu, v drogách. Proč to děcka děláte? Kež bychom je uměli naučit, kde leží skutečná krása. Kolem nás je spousta štěstí, krásy, energie a života. Při meditaci bývám v rauši a není to z metamfetaminu. I když vzpomínám si na jeden svůj zážitek, stalo se mi to víckrát, ale tento byl mimořádný. Přijel jsem do Velké Británie a jeden mnich, můj přítel, chtěl pomoci buddhistům v Anglii a tak psal dopisy a ustavičně žádal, zdali by bylo možné postavit sochu buddhy v jedné anglické věznici. Ne nějakou malou sochu, ale skutečně velkou, opravdovou. Sehnat sochu je snadné. Zeptejte se kteréhokoliv buddhisty a potvrdí, že kdybychom chtěli pořídit sochu buddhy pro některé vězení tady v Pertu, vyhlásíme sbírku a do rána máme peníze. Protože lidé rádi darují buddhovi sochy, obzvláště do takových míst, jako je vězení, aby druhým lidem pomohli. A určitě jste si všimli, že buddhovi sochy bývají i v zahradách. Proč asi? Protože to lidem přináší klid. Teď trochu odbíhám od tématu. Nevím, zdali jsem to říkal minule, ale je to důležité. Víte, že Winston Churchill, britský předseda vlády během druhé světové války, měl buddhovu sochu po celou dobu vedle své postele? Nikoli nějaký krucifix, ale sochu budhy. Jednou jsme to zjistili, když jeden z našich mnichů byl na návštěvě Anglie a hostitel jej chtěl vzít na prohlídku hradu. Byl to Australan a cizinci chtějí vidět hrady, ale ten hrad byl zavřený. Tak co se dá vidět jiného? Třeba státní apartmá předsedy vlády Churchilla z doby druhé světové války. Bylo otevřeno. Když vešli do vchodu státní rezidence, kde Winston Churchill bydlel, hned proti vstupu byl velký obraz, protože Winston Churchill byl také umělcem. On ten obraz namaloval. Sochu budhy. 
v barmském stylu. A náš mnich se zeptal o strahy, co to je? Churchill maloval budhu? Kurátor sdělil, že to je obraz namalovaný podle sochy, kterou měl Churchill vedle postele po celou druhou světovou válku. Nejspíš sochu pak ztratili, ale stále tam mají obraz. Proč asi? Protože si představte tu zátěž. Představte si být vůdcem země v té strašné válce. Kolik to muselo být stresu a bolesti. Jedno rozhodnutí a umřou tisíce lidí. Obrovský stres. On měl tu sochu vedle sebe proto, aby jej povzbuzovala. Přinášela klid a dokonce laskavost. Když na ní pohlédl, pomáhala mu překonat jeho pověstnou depresi. Takže je to fakt, že Churchill měl sochu Budhy. A tak tedy postavit sochu Budhy ve věznici byl opravdu úžasný nápad. Možná by mohla dodat pokoj, štěstí a naději někomu z těch zlomených lidí, co skončili za mřížemi. Takže to mě vážně bralo. Požádal jsem, zda bych se mohl zúčastnit slavnostního odhalení. Pozvali mě a já dorazil do věznice. Pokud si dobře vzpomínám, bylo to vězení ve Spring Hill, někde v Anglii. Přišel jsem na slavnostní obřad a součástí tohoto obřadu je průvod třikrát dokola se svíčkami a vonnými tyčinkami, podobně jako během slavnosti Vésaka. A mimochodem, pro zajímavost, všichni muslimové na pouti do Meky taky třikrát obcházejí kábu. Zajímavé, stejný zvyk. Oni taky nosí bílou, podobně jako buddhisti. Je tu hodně podobností a bylo by skvělé zjistit, odkud to pochází. Takže jsem byl v té věznici se svíčkou a vonou tyčinkou. V ruce jsem chodil dokola kolem budhovy sochy. Naplnilo mě obrovské štěstí a inspirace. Byl to neuvěřitelný úspěch, úžasná věc. Jak se dalo očekávat, bylo tam hodně publika. Někteří vězni se divili, co se to za traceně děje. Koutkem oka jsem viděl dva vězně, jak se na mě dívají. Jak pozorují můj široký úsměv, protože jsem byl šíleně šťastný a nadšený. Slyšel jsem, jak jeden druhému říká, vidíš toho mnicha? Myslel tím mě, je světý. Protože jedině tímto způsobem si byli schopni vysvětlit mé štěstí. Ale já jsem nebyl. Cítil jsem inspiraci, radost, štěstí. Měl jsem klidnou mysl a všechno vypadalo neuvěřitelně krásně. Tak proto vám to chci říct, jak být šťastný. Nemusíte hledat štěstí v drogách nebo v alkoholu. Já jsem alkohol nepil už asi 45 let. Neskoušel jsem žádné drogy. Moje štěstí je prostě meditace a inspirace, radost a služba druhým. To mě naplňuje ohromným štěstím, tak moc, že se o ně rád podělím. Někdy se na sebe podívám a některým lidem se to zdá divné. Jak říká náš prezident Denis, je to vychloubání. Když se na sebe podívám, Vidím uvnitř nádhernou bytost. Někdy mi proto říkají, že nemám být pyšný a nemám říkat, že jsem nádherná bytost. A proč zatraceně ne? Jsem jenom upřímný. Proč bychom si nemohli připustit svou vlastní krásu a dobrotu? Protože se to nedělá. Neměli bychom si říkat, jak jsme krásní. Protože prý budeme mít velké ego. Ale tak to není. Naopak, budeme mít velké srdce, když si všimneme svých krásných vlastností. Každý z vás má neuvěřitelné množství pěkných vlastností. Vidím to ve vás. Tak prosím, pozorujte to taky. Na moment se zastavte a podívejte se dovnitř sebe. Neutíkejte před sebou. Páni, jste úžasní, nádherní, krásní. A tím získáte sebevědomí a nebudete muset hledat štěstí v drogách a alkoholu. Najdete ho víc, než dost uvnitř sebe. A budete si sebe vážit. Uvědomíte si, že jste úžasná osobnost. Přišli jste na tento svět s fantastickou myslí a mozkem a tělem a můžete dělat a vytvořit úžasné věci. Každý se někdy zmílí, ale chybami se učíme. Chybami kráčíme vpřed. Není třeba se jich bát. Pokud udělám chybu, tak si ji přiznám a příště to udělám lépe. 
Mnohem lépe. To z vás udělá fantastickou osobnost. Porostete každým dnem, každá chyba vás trochu zlepší. Všechny deprese zmizí. Kam se ty deprese poděly? Přestanete mít zlost. Proč byste se zlobili na nádherného člověka? To nejde. Když chybu udělá vaše manželka, taky řeknete, miláčku, je to přirozené, každý se může mýlit. Poučme se. Přijmu tvoje chyby. Nikdy tě nebudu kárat. Všichni jsme lidé. Pod těmi omily. Zrovna dnes jsem komu si popisoval přirovnání, jak velká je moje ruka. Je tak velká, že nic kromě ní nevidím, ale to je jen otázka perspektivy. Když dám ruku tam, kam patří, má stále stejnou velikost, ale vidím vedle ní celý svět. Stejné je to s chybami. Když uděláme chybu, často ji máme přímo před očima. Vidím jenom chybu. Když ji dám dál, na konec spaže, vidím jen malou chybu. Buďme k sobě tolerantní. Takhle vypadá soucit. Tohle je láska, respekt, uznání své vnitřní krásy i krásy druhých. Páni, je konec hádkám, konec depresím, konec hněvu. Deprese je jen vztek sám na sebe. Zmizí malá sebeúcta. Vyjdete na svět jako super lidé. Super muž a super žena. Získáte mocné schopnosti vidět tento skvělý zdroj energie, laskavosti a vašeho vnitřního štěstí. Vlastně je to velmi přiléhavé. Mluvím o tom, protože příští týden po páteční přednášce poletím do Kuala Lumpur. A tam mám mluvit o buddhistickém supermanovi. Takže už vím, o čem přesně budu mluvit. Takhle získáte superschopnosti. To je důležitější, než létat vzduchem, ne? Protože těmito schopnostmi skutečně zastavíte zlé muže a zlé ženy. Mrknete na ně a odzbrojíte je svou laskavostí. A pak už nikdy nemohou odpálit svůj sebevražedný pás. Nech toho, jsi moc hodný na to, aby ses odpálil. Fakt? Vážně si myslíš, že jsem dobrý? Jasně, když se podíváte tady do knihovny, asi bych už měl přestat, protože se nechávám příliš unést. Když navštívíte knihovnu, najdete tam komiks nějakého studenta umělecké školy, myslím, že z Československa. Dostal za úkol vypracovat nějaký projekt a tak se inspiroval mými přednáškami a nakreslil komiks o supermnichovi. Podle příběhu, které vyprávím. A pochopitelně, jak už to v komiksech bývá, superhrdina musí mít vždy svého padoucha. Ten padouch vynalezl stroj smrti. Silný paprsek, který může zničit celý svět. Najednou se objeví supermnich, ale nesnaží se padoucha zabít. Na místo toho mu říká, je, to je úžasné, ty vaše technické dovednosti, se strojit takový stroj, to je fantastické. A padouch na to, vážně, opravdu se vám líbí můj smrtící paprsek? Ty kráso, to je poprvé, co mě někdo pochválil. Možná bych mohl dostat práci v nějakém jiném technickém oboru, kde bych nemusel zničit svět. Jasně, pomůžu vám takovou práci najít. Byla to fakt báchorka, ale dost vtipná. A na konci toho příběhu, toho komiksu, o supermnichovi přijíždí policie a chce teroristu, co chce zničit svět, zatknout. Ale supermnich řekne, pánové, prosím vás, vzpomínáte si, co jsem vás učil, nechte to plavat. A tak nechali padoucha jít. A to byl konec komiksu. Přišlo mi to moc milé. Tak tolik jsem vám dnes chtěl říct o způsobu, jak najít krásu v každém člověku i sám v sobě. Jak to udělat, protože to není nějaký vtip nebo mýtus. Spomalte a dívejte se. Je to tam. Otevřete svůj lotos. Mimochodem, to teplo a světlo ze slunce je vaše všímavost a laskavost. Sluneční teplo je laskavost. Sluneční světlo je všímavost. Všímavost a laskavost dohromady nazývám slovem lásky bdělost. To slovo jsem vynalezl a slyšel jsem, že v USA teď pořádají kurzy lásky bdělosti. Lásky bdělost. To je to, co otevírá květ lotosu. Pokud to objevíte sami v sobě a v lidech, se kterými žijete, podobně jako v tom vězeňském bachaři, jehož nazývali psem. Uvnitř každého je krása. Stačí ji otevřít a najdete ji. Děkuji za pozornost. A teď 
Je čas na vaše dotazy. Nějaké dotazy z publika? Ano, nejprve vaše dotazy z publika. Tak prosím, tam někdo má zvednutou ruku s dotazem z publika. Pak dotaz ze Sydney. Teď z publika, ano? Moc krát děkuji za dnešní přednášku. Miluji vaše hovory a mám báječné meditace. A ráda bych se s vámi podělila o jeden příběh, který se týká hledání krásy v každém člověku. Bydlím v malém bytě, velmi blízko vedle sousedů, a oni mají velkou kůlnu, do které se nastěhovali narkomani. Byl tam pořád řev a křik a ve čtyři ráno tam chlap šílel. Já jsem zavolala policii, ale trvalo to celkem dlouho. Museli tam hodně kouřit, protože kouř byl všude. A taky jiné chemikálie. A hrozný smrad. Měli tam i malé děti, protože jsem slyšela, jak na ně křičí. Pořádali divoké párty. Nicméně přijela policie a poslali na ně úředníky z orgánů péče o děti i ze zdravotního a z životního prostředí. Já jsem se za ty lidi modlila a uběhl rok a už tam je klid, žádný křik, ani kouř, ani párty. Chovají se jako normální spořádaná rodina. Já jsem za to velmi vděčná. Tak to je skvělé. Je to možné, ale trvá to dlouho, třeba rok. Ale má to cenu. Jinak by ty lidi hnali z místa na místo, příště třeba vedle vašeho domu. Nicméně, dotaz z USA. Jak lze najít rovnováhu mezi nepřipoutaností a romantickou láskou? Romantická láska je to, když milujete pocit, který ve vás milovaná osoba vyvolává. Chcete, aby byla stále s vámi. Fakticky tedy nemilujete tu osobu. Nýbrž ten pocit, který cítíte v její přítomnosti. To je romantika. Ale nepřipoutaná láska je, pokud jste šťastní z toho, že ta druhá osoba je šťastná. Štěstí druhé osoby vám dělá velikou radost. To je nepřipoutaná láska. Obvykle to vyjde najevo, když ta druhá osoba vážně onemocní a umírá. Pokud půjde o romantickou lásku, budete mít zlomené srdce. Vaše životní láska opouští tento svět. Ale pokud je to nepřipoutaná láska, necháte ji odejít s vaším požehnáním. Strávili jsme spolu, miláčku, nádherný čas, mnoho krásných let. Máme krásné vzpomínky, které mi nikdo nikdy nevezme, ale tebe ano, můžeš odejít s mým požehnáním, klidně jdi do příštího života. Neromantická láska je vznešenější. Umíte nechat člověka odejít, zatímco v romantické lásce cítíte zlomené srdce, jakmile vás druhý člověk opouští. Dotaz z Adelaide. Jak moudře rozpoznat cestu srdce směrem k dobru a probuzení? Moudrou úvahu byste neměli dělat, dokud vaše mysl nebude úplně klidná. Jinak je to jenom další přemýšlení. Moudrá reflexe totiž nevychází z mysli nebo z hlavy, ale spíše ze srdce. Z klidu. Ten rozdíl pochopíte, když si představíte horské jezero za jasné noci. Pokud jsou na hladině vlny, pak nevidíte jasný odraz měsíce a hvězd. Obraz je zkreslený kvůli těmto vlnám a vlnkám. Je-li však hladina jezera dokonale klidná, teprve pak vidíte přesný a pravdivý obraz měsíce a hvězd, jako odraz v zrcadle. Tak to funguje reflexe. Mysl musí být klidná, aby odrážela neskreslený obraz. Proto meditujeme a zažíváme stavy hlubokého klidu, v němž nacházíme spoustu krásy a štěstí. Taky krásu toho kopce můžete vnímat pouze, když jste v klidu. Pokud jste v pohybu, třeba jako v autě, nebo vaše mysl je v pohybu, vše, co vidíte, je zkreslené. Není to dobrý a pravdivý odraz. Někdy, když nastane úplněk jako před dvěma týdny, jdete se podívat k jezeru, 
které je většinou v noci klidné. A je nádherné pozorovat odraz měsíce na hladině. V Japonsku, Číně nebo v Koreji bylo nejkrásnější podívanou pozorování odrazu měsíce na klidné hladině jezera. A poslední dotaz ze Sydney. Jak prakticky mám překonat nesmělost a hluboce zakořeněný hněv? Intelektuálně to chápu, ale celý život s tím zápasím. Nesmělost a hluboce zakořeněný vztek je zajímavé vaše spojení těchto dvou věcí. Musím se přiznat, že jsem velmi plachý. Ale nikdo mi to nevěříte, věříte mi? A všichni? Ne, 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 ne. Jako dítě jsem byl velmi nesmělý. Když opustíte svůj pocit vlastního já a představu toho, za koho se považujete, a jen tak jdete světem, jste v pohodě. Snažím se učit druhé mnichy, jak mluvit na veřejnosti. S některými mladými mnichy si totiž můžete hodiny vykládat. A oni říkají opravdu zajímavé a dobré věci. Někdy pochopitelně je spoustu nesmyslu, ale také dobré věci. Tak proč to nemohou říct do mikrofonu? Nebo kamery, když se to vysílá do celého světa? To je stejné. Já mluvím s lidmi tak, jako bych mluvil se svými přáteli, i když jsem je předtím neviděl. Vidím tu hezčí část člověka a mluvím k ní. A nesmělost je pryč. Jste nesmělí? Nejste sebevědomí? Ještě jste neobjevili svou vnitřní krásu, tak se zaměřte na svou krásu a plachost zmizí. A dělejte to, o čem jsem dneska mluvil. Hluboce zakořeněný hněv? Co vás tak rozčiluje? Lidé někdy dělají hloupé věci, stejně jako já, když jsem si spletl toho pána s motorkářem a on přitom byl skvělý meditující. Takže se nehněvejte. Místo hněvu se raději zasmějte. Nezlobte se na hloupost lidí na tomto světě. Zasmějte se tomu. Protože lidé jsou skutečně velmi hloupí. <laughs> Pak můžete mít tisíce důvodů, proč být naštvaní. Znám jednu příhodu, kterou jsem nějakou dobu nevyprávěl, jelikož se blíží Vánoce a Nový rok, Řeknu vám příběh o jednom člověku ze Sydney. Je to už poslední historka a slibuju, že pak už budu sticha. Měli v kanceláři vánoční večírek a ten pán zůstal trochu déle. Trochu se napil a řídit by neměl, ale říkal si, jaká je šance, že chytnou zrovna mě. Šance hovoří v můj prospěch. Nasedl do auta a jel domů. Bohužel ho ale štěstí opustilo. Zastavili ho v Sydney v uzavírce. Vybrali si jednu ulici a každý, kdo po ní projížděl, musel zastavit. Věděl, že je zlé a nejspíš přijde o papíry, dostane pořádnou pokutu, protože byl přes limit. Musel tedy zastavit a počkat v řadě aut a pak vystoupit z auta, aby mu dali dýchnout. Když přišel na řadu, vystoupil z auta a už už chtěl dýchnout do balónku, ale v tom slyší zvuk mačkání plechů. Jedno auto vzadu totiž nedobrzdilo a narazilo do kolony stojících vozidel. Když to policista uslyšel, omluvil se, že se musí věnovat této dopravní nehodě a nemůže mu měřit alkohol. Vzal si zpět balónek s trubičkou a řekl, nastupte si do vozidla a jeďte domů. Řidič unikl maléru a pokutě doslova o půl sekundy. Kdyby pokračoval, určitě by nadýchal hodně přes limit. Pomyslel si, že měl spekla štěstí. Je to skutečný příběh. Druhý den ráno se probudil s těžkou kocovinou, protože dost pil. Někdo bez přestání zvonil u dveří. Hodil na sebe pyžamo a dopotácel se ke vchodu, kde stáli dva policajti z Nového Jižního Walesu. A chápete, když lidé u dveří vidí policajty, mají většinou trochu strach. On ale, přestože byl trochu grogy, si řekl, nic špatného jsem neudělal. Je pravda, že jsem včera trochu pil, ale nemůžou mi nic udělat, protože teď neřídím. Sebejistě se zeptal policistů, co si přejete. Mohli bychom se prosím podívat do vaší garáže, pane? Proč se chtějí dívat do mé garáže? Je tam jenom moje auto. Tak jo. Otevřel dveře do garáže a málem dostal infarkt. V jeho garáže bylo policejní auto. Nikoli jeho auto. 
Protože když mu řekli, nastupte si do vozidla a jeďte domů, byl tak opilý, že nastoupil do cizího auta. Tak takhle loupí lidé někdy mohou být. Tak, děkuji mnohokrát a dobrou noc. Uvidíme se za týden. Teď se pojďme poklonit Budhovi Dhamnia Sanze. Suakato Bhagavata Dhammo Dhammagnama Sami Supatipano Bhagavato Sawaka Sango Sankhang Namami